வணக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கும் பிள்ளைகளே நாங்கள் இன்று நுண்ணறிவு சார்ந்த வினாக்கு செல்வோம் தரமைந்து புலமை பயிற்சி எழுதும் மாணவர்களுக்கும் தரம் நான்கு தரம் மூன்றில் கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்கும் பெரும் உறுதுணையாக இந்த வீடியோ அமையும் இந்த வீடியோவில் நான் மூன்று நுண்ணறிவு சார்ந்த வினாக்களை உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த உள்ளேன் அத்தோடு இந்த வினாவை நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு நிமிடத்துலேயோ இல்லை ஐம்பது செகண்ட்லேயோ விரைவாக செய்து முடிப்பதற்காக இந்த வினா விளங்கப்படுத்த உள்ளேன் எனவே நீங்கள் வீடியோவை உன்னிப்பாக பார்த்து அதன் மூலம் செய்வதன் மூலம் திருப்பி திருப்பி செய்து பார்ப்பதன் மூலம் உங்களுடைய நுண்ணறிவு ஆற்றலை வளர்த்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் பார்ப்பது மட்டுமல்ல உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் சேவா பண்ணுங்க யூடியூப் சேனலில் போய் பார்த்து கொண்டிருந்து முடிந்தவுடன் நீங்கள் அதை சேவா பண்ணுங்க உங்களுடைய சமூக வலைத்தளங்களில் சேவா பண்ணுவதுடன் ஏனைய மாணவர்களும் அதனை கற்றுக்கொள்ள முடியும் உங்களிடம் உங்களிட உங்களிடம் நீங்கள் பயிற்சிகள் பல செய்திருப்பீர்கள் அந்த பயிற்சியை செய்யும் போது உங்களுக்கு அந்த வினாவை எவ்வாறு செய்வது இலகுவாக என்று தெரியாம இருந்தா அந்த வினா தொடர்பான கேள்விகளை நீங்க கொமெண்ட் பண்ணுவதன் ஊடாக நாங்கள் வீடியோவாக விளங்கப்படுத்தி உங்களுக்கு அதனை வழங்குவோம் எனவே நீங்கள் அதனையும் செய்து கொண்டீங்கன்ற உங்களுக்கு பயன் மிக்கதாக அமையும் எனவே இந்த யூடியூபி சேனல் ஐக்யூ எஸ்பி தமிழ் என்பது ஐக்யூ தமிழ் எஸ்பி என்னும் சேனலில் நீங்கள் இணைந்து கொள்வது மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும் எனவே பிள்ளைகளே நாங்கள் நுண்ணறிவு சார்ந்த வினாக்கு செல்வோம் வாருங்கள் பாருங்க ஒரு கூட்டு தரப்பட்டிருக்குது இலங்கையில் உள்ள நீர்வீழ்ச்சிகளில் பம்பரகந்த நீர்வீழ்ச்சி தியலும நீர்வீழ்ச்சியிலும் உயரம் கூடியது துன்கிந்த நீர்வீழ்ச்சி பம்பரகந்த நீர்வீழ்ச்சியிலும் பார்க்க உயரம் கூடியது இந்த வா இந்த கூட்டானது இரண்டு வாக்கியங்களாக கொண்டமைந்தது அப்ப இரண்டு வாக்கியத்திலேயும் சொல்லப்படுற விடயத்தை தெளிவாக விளங்கி கொண்டு அதனை நாங்கள் சரியாக விளங்கி கொண்டு செய்வதனூடாக கேட்கப்படும் வினாக்கு சரியான முடிய அளிக்க முடியும் அப்ப இரண்டு வாக்கியத்தையும் பார்ப்போம் பாருங்க இலங்கையில் உள்ள நீர்வீழ்ச்சிகளில் பம்பரகந்த நீர்வீழ்ச்சி திகழும நீர்வீழ்ச்சியிலும் உயரம் கூடியதென்று முதலாவது வாக்கியமும் இரண்டாவது வாக்கியம் துன்கிந்த நீர்வீழ்ச்சி பம்பரகந்த நீர்வீழ்ச்சியிலும் பார்க்க உயரம் கூடியதென்றும் தரப்பட்டது இதுல இருந்து முதலாவது வாக்கியத்துல இருந்து நீங்க விளங்கிக் கொள்ற என்னன்னு சொன்னா இலங்கையில் உள்ள நீர்வீழ்ச்சிகளில் பம்பரகந்த நீர்வீழ்ச்சி தியலும நீர்வீழ்ச்சியிலும் உயரம் கூடிய அப்ப பம்பரகந்த தியலும விட நீர் என்ன உயரம் கூடியதான் பம்பரகந்த நீர்வீழ்ச்சி தியலும நீர்வீழ்ச்சியிலும் உயரம் கூடியதான் அப்ப உயரம் கூடிய பம்பரகந்த தியலும உயரம் குறைந்த வந்து முதலாவது ஊர்ல சொல்லப்படுது இரண்டாவது ஊர்ல பாருங்க துன்கிந்த நீர்வீழ்ச்சி பம்பரகந்த நீர்வீழ்ச்சியிலும் பார்க்க உயரம் கூடியது அப்ப துன்கிந்த பம்பரகந்த விட என்ன உயரம் கூடியது அப்ப இதுல துன்கிந்த உயரம் கூடியது பம்பரகந்த குறைந்த என்று கூட்டப்பட்டு இத நாங்கள் மன மனது ரீதியாக வாய்ச்சி இலகுவாக சில மாணவர்கள் செய்து கொள்வார்கள் ஆனா மெல்ல கற்கும் மாணவர்கள் நாங்கள் எழுதி இலகுவாக செய்து கொள்ளலாம் அதை நாங்க பார்த்து கொள்வோம் கேள்விய பிரபாபம் கடைசியில பாருங்க இது எவ்வாறு என்றதை பார்ப்போம் உயரம் கூடியதை சரி என்றும் உயரம் குறைந்ததை பிடி என்று நாங்க போட்டு ஒரு அடையாளத்தை நீங்கள் ஒப்பிட்டு போட்டு பிணங்கிக் கொள்ளலாம் பாருங்க செய்முறையா முதலாவது கூட்டில் பம்பரகந்த நீர்வீழ்ச்சி இல்லை இது கூடியது பம்பரகந்த நீர்வீழ்ச்சி தீயலும நீர்வீழ்ச்சியிலும் உயரம் கூடியது தீயலுமா விட நீர் உயரம் கூடியது பம்பர பம்பரம் அந்தக்கு நாங்கள் சரி போடுறோம் தீயலுமாக விழ போடுறோம் அடுத்த ரெண்டாவது கூட்டில் பாருங்க துன்கிந்த நீர்வீழ்ச்சி பம்பரகந்த நீர்வீழ்ச்சியிலும் பார்க்க உயரம் கூடியது துன்கிந்த நீர்வீழ்ச்சி பம்பரகந்த நீர்வீழ்ச்சியிலும் பார்க்க உயரம் பம்பரகந்த பார்க்க யார் உயரம் கூடியது துன்கிந்த அப்போ துன்கிந்த கூட பம்பரகந்த குறையும் அப்ப முதலாவது கேள்வி என்ன இதில் உயரம் கூடிய நீர்வீழ்ச்சி யாதண்டங்களும் தெரியும் என்ன துன்கிந்தேன் பம்பரகந்தையும் தியலுமா முப்படைக்குள்ள பம்பரகந்த கூட தியலுமா குறை துன்கிந்தையும் பம்பரகந்தையும் முப்படைக்குள்ள யார் கூட துன்கிந்த கூட எனவே உயரம் கூடியது தின் துன்கிந்து என்றதை நாங்க நிரூபிக்கலாம் என்று சொன்னா திகழுமா தின்குந்திர ஒப்படைக்குள்ள தின்குந்த தான் முதலாவது உயரம் கூடியதாக வெறுமே என்று சொன்னா பம்பரகந்தைய தோ பம்பரகந்த பம்பரகந்த விட தீயலுமா குறைவு ஆனா துன்கிந்தைய விட பம்பரகந்த குறைவு 
அப்ப தீரமா கூட இல்லாம துன்கிந்தை விட கூட முடியாது பம்பராந்த விட உயரம் குறைந்தது எனது நான் உயரம் கூடியது துன்கிந்தை என்னது உயரம் குறைந்தது பம்பரகந்த என்னது நான் தீயலுமாண்டு தெரியும் உங்களுக்கு உயரம் குறைந்தது தீயலுமாண்டு தெரியும் எனக்கு நடந்த வழி இதில் உயரம் குறைந்த நீர் இரண்டாவது வழி இதில் உயரம் குறைந்த நீர் வீச்சு அதண்டு கட்டு அது தீயலுமாண்டு தெரியும் எனக்கு சொன்னா பம்பரகந்தையும் தீயலுமா உப்படையக்குள்ள ஆறு உயரம் குறைந்தது தீயலுமா துன்கிந்தையும் பம்பரகந்தையும் உப்படையக்குள்ள ஆறு உயரம் குறைந்தது பம்பரகந்த எனவே இதுல துன்கிந்தையும் தீயலுமா உப்பிட்டாலும் ஆறு குறைவா இருக்கும் தீயலுமா தான் குறைவா இருக்கும் என்ற பம்பரகந்தையும் கூட குறைவில்லாம் எனவே குறைந்தது இல்ல ஆக குறைந்தது தீயலுமா அமை எனவே நீங்கள் இதனை இலவாக செய்து கொள்ளலாம் எனவே மாணவர்களே நீங்கள் இப்போது ஒரு நிமிடம் நான் என்ன சொல்றேன் கேள்வியில கேள்வியை நீங்கள் அவதானித்து அந்த செய்முறை அவதானிக்க விடுகின்றேன் அவதானமா பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அவதானித்து பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் சரியா பிள்ளைகளே அடுத்த கேள்விக்கு செல்வோமா ஆ அடுத்த மூன்றாவது கேள்விய பாப்பம் ஒரு மாணவன் வீட்டுல இருந்து பாடசாலைக்குள்ள அதாவது வீட்டிலிருந்து பாடசாலைக்கு உள்ள தூரம் ஐநூறு மீட்டர் ஆகும் அவன் பாடசாலைக்கு செல்லும் போது மொத்த தூரத்துல அரவாசிக்கு சென்று திரும்பி வீட்டுக்கு வந்து மறுபடியும் பாடசாலைக்கு சென்றான் அவன் சென்ற மொத்த தூரம் கட்டு அவன் சென்ற மொத்த தூரம் கட்டு அவ பாருங்க இந்த கூட்டு இந்த வாக்கியத்துல வாக்கிய இந்த கேள்வி வினாவுல வாக்கியமாக நாங்க பிரித்து கொள்வோம் முதலாவது பாருங்க ஒரு மாணவன் இந்த வீட்டுல இருந்து பாடசாலைக்குள்ள தூரம் ஐநூறு மீட்டர் ஆகும் இது முதலாவது வாக்கியம் இரண்டாவது வாக்கியம் அவன் பாடசாலைக்கு செல்லும் போது மொத்த தூரம் அரவாசிக்கு சென்று திரும்பி வீட்டுக்கு வந்து மறுபடியும் பாடசாலைக்கு சென்றான் அவன் சென்ற மொத்த தூரம் முதலாவது விட எழுநூற்று ஐம்பது மீட்டர் இரண்டாவது விட ஆயிரம் மீட்டர் மூன்றாவது விட ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர்னு திறப்பார் அப்ப இதை பாருங்க நான் ஒரு படம் மூலம் போடுறேன் பாருங்க வீடும் பாடசாலை இந்த வீட்டுக்கும் பாடசாலைக்கும் இடையிலான தூரம் தெரியும் எவ்வளவு அடுத்து பாருங்க ஒரு சிறுவனாம் அவன் என்ன செய்யறான் அவன் பாடசாலைக்கு என்ன அவன் என்ன சிறுவன் ஒரு ஆள் எங்க வீட்டுல இருந்து புறப்படுறான வீட்டுல இருந்து புறப்பட அவன் பாடசாலைக்கு செல்லும் போது மொத்த தூரத்துல பாடசாலை நோக்கி போக போறான் சிறுவன் படத்தை பாரு வீட்டுல நிக்கிறான் அவன் பாடசாலை நோக்கி போறான் மொத்த தூரம் அரவாசிக்கு போறான் மொத்த தூரம் எவ்வளவு ஐநூறு ஐநூறு அரவாசி எவ்வளவு அரவாசிய காரணம் ஐநூறு ரெண்டு ஆள பிரிக்க போடும் ரெண்டு ஆள பிரிச்சு இருநூற்றி ஐம்பது இருநூற்றி ஐம்பது அரவாசி வாரான் பாருங்க வந்துட்டான் இருநூற்றி ஐம்பது வந்துட்டான் அவன் பாடசாலை செல்லும் போது மொத்த தூரத்துல அரவாசி சென்று திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டான் திரும்பி வீட்டுக்கு வாராண்டா இருநூற்றி ஐம்பது போனா திரும்பி வாரக்கு அவன் வீட்டுக்கு வாரக்கு எவ்வளவு எடுக்கும் இருநூற்றி ஐம்பது எடுக்கும் அப்ப திரும்பி வாராம பாருங்க அவனுக்கு எவ்வளவு எடுக்கு இருநூற்றி ஐம்பது திருப்பியும் எடுக்கு அவன் முதல் போவேக்கு ஐநூறு போயிட்டு அரவாசி ஐநூறு ஐநூறுண்டு அரவாசி இருநூற்றி ஐம்பது போயிட்டு திருப்பி இருநூற்றி ஐம்பது நின்றோன்னு திருப்பி வீட்டுக்கு வர இருநூற்றி ஐம்பது அப்ப ஐநூறு மீட்டர் இப்ப உனக்கு எடுத்துட்டு ஐநூறு மீட்டர் எடுத்துட்டு அவன் கீழே இருநூற்றி ஐம்பது திரும்பி என்ன போவேக்குள்ள அரவாசி தூரம் போய் இருநூற்றி ஐம்பது அரவாசி திரும்பி வீட்டுக்கு வேற இருநூற்றி ஐம்பது எடுக்கும் தான் அந்த இருநூற்றி ஐம்பது இருநூற்றி ஐம்பது ரெண்டு இருநூற்றி ஐம்பது போட்டிருக்கு அடுத்த என்ன செய்யறான் அவன் மறுபடியும் வீட்டுல இருந்து எங்க போறான் பாடசாலைக்கு போறான் பாருங்க எவ்வளவு மொத்த தூரம் ஐநூறு போறான் அந்த தூரம் ஐநூறு போறான் எனவே நாங்கள் என்ன சொல்லணும் இந்த மொத்த தூரம் ஐநூறையும் அவன் அரவாசி வந்த இருநூற்றி ஐம்பது திரும்பி வீட்டை போனான் தானே அதையும் இருநூற்றி ஐம்பது இருநூற்றி ஐம்பது இருநூற்றி ஐம்பது ஐநூறு அந்த மொத்த தூரம் திரும்பி கடைசியா போன எவ்வளவு ஐநூறு எங்க எவ்வளவு வரும் மொத்தம் இந்த மொத்தம் உங்களாத்தையும் கூட்ட வேணும் மொத்தம் தெரியும் உங்களுக்கு முதல் என்ன செய்யறான் வீட்டுல இருந்து அரவாசி தூரம் பாரான் ஐநூறு அரவாசி ஐநூறு அரவாசி இருநூற்றி ஐம்பது அப்புறம் திரும்பி போவேக்குள்ள வந்தது இருநூற்றி ஐம்பது ஐம்பது திரும்பி அதுல இருந்து திரும்பி போ வீட்டுக்கு இருநூற்றி ஐம்பது தூரம் தானே இருநூற்றி ஐம்பது அப்ப எவ்வளவு ஐநூறு அப்புறம் மொத்தமா நடந்து போனது உங்களுக்கு படம் மூலம் காட்டி வீட்டுல இருந்து பாடசாலை ஐநூறு அப்ப மொத்த தூரம் எவ்வளவு 
ஆயிரம் மீட்டர் இந்த போன்ற மூன்றையும் கூட்டி விட்டா சரி எனவே ஆயிரம் என்ற விடயங்களை நீங்கள் விரட அப்ப நுண்ணறிவு வினாவானது இலகுவாக செய்து கொள்ளலாம் அதற்கு நீங்கள் எவ்வாறு அந்த கேள்வியை செய்யணும் என்று சொன்னா உன்னிப்பாகவும் அவதானமாகவும் வினாவை தெளிவாக வேறு சிந்தனை இல்லாமல் பக்கத்து மாணவரை பார்க்காமல் அங்கிங்க பார்க்காமல் முழு சிந்தனையும் உங்களுடைய மனதில பதித்து வினாவை வாசிப்பதன் ஊடாகத்தான் நீங்க இந்த நுண்ணறி வினாவை சரியாக செய்து கொள்ள முடியும் அப்ப நீங்க மாணவர்களே நீங்கள் புலமை பரீட்சையிலும் பகுதி ஒன்றுல நாற்பது கேள்வியையும் இலகுவாக சரி எடுப்ப எடுத்து நூறு புள்ளியை பெற வேண்டுமாயின் நீங்க கேள்விய உன்னிப்பாக வாசிப்பதோடு நுண்ணறிவு சார்ந்த அநேக வினாக்களை நீங்க செய்வதோடு அதை தெளிவாக முழங்கி கொண்டு செய்வதற்கு மிகவும் பங்காளியாக இந்த யூடிபி சேனல் ஐக்கு தமிழ் எஸ்பி அமையும் என்ன சொல்ல இதுல பாருங்க பல்வேறு பட்ட நுண்ணறிவு நாக்களை நாங்கள் முன்னே பல வீடியோல போட்டிருக்கிறோம் ஆனா நீங்கள் அதை தேடி அதை இலகுவாக இவ்வாறு செய்வது என்பதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எனவே கற்றுக்கொள்வதனூடாக நீங்க புலமை பரீட்சை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெறும் புலமை பரீட்சையில நீங்க என்ன பட்டு புள்ளிக்கு மேல பெற்று கொள்ள முடியும் எனவே உங்களுடைய தாய் தந்தையினுடைய கனவுகளை நிஜமாக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றா ஆசையோடு உங்களுக்காக நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் என்ற எண்ணத்தோடு நீங்கள் எழுத எனவே உங்கள் புலமை பரீட்சை எழுதுவதற்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு முன்னர் நாங்கள் ஒரு திட்டமிடப்பட்டுள்ளோம் இந்த ஐக்கு தமிழ் எஸ்பி என்றதுல நீங்க புலமை பரீட்சைய எவ்வாறு எழுத வேண்டும் வினாத்தாளருடைய அமைப்பு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய மனதை எவ்வாறு ஒரு நிலைப்படுத்தி புலமை பரீட்சை எழுதுவது சார்ந்த ஒரு வீடியோவை நாங்க போடுவோம் அதை நீங்கள் கேட்டு மனதை தேர்த்தி புலமை பிரிச்சையில் வெற்றி அடையுங்கள் நன்றி வணக்கம்